Über 22 Millionen US-Dollar wurden einfach so binnen weniger Sekunden äh, verbraten und sind vernichtet worden. Und wir sehen uns BNB Pay an, eine neue Kryptowährung, die aktuell explodiert. Der Sponsor des heutigen Videos ist MetaHero mit dem größten Airdrop, den es jemals gab. Alle weiteren Infos dazu findest du am Ende des Videos. Es ist mal wieder etwas sehr Spannendes passiert, nachdem der Kryptomarkt sich ja sowieso gerade nicht ganz so optimal eben bewegt, bekommen wir trotzdem glücklicherweise die ein oder andere sehr interessante Veränderung mit, beziehungsweise den ein oder anderen Fehler. In dem Fall wurden über 22,4 Millionen US-Dollar in Form von Transaktionsgebühren verbraten und das nicht durch eine Privatperson, die es vielleicht nicht besser wusste, sondern wir sprechen hier von Bitphoenix, die einfach mal sehr, sehr viel Kapital innerhalb einer Sekunde verbrannt haben, weil sie nicht aufgepasst haben, weil jemand irgendeinen Fehler gemacht hat, wie auch immer. Am Ende sind einfach 22 Millionen US-Dollar einfach mal so verschwunden. Was ist genau passiert? Am 27. September wollte Bitfenix eine normale ETH-Transaktion in Auftrag geben. Dabei ging es lediglich darum, Stablecoins von A nach B zu verschieben. Also nichts Großartiges, das das kennen wir alle selber, eine normale Transaktion von A nach B vorzunehmen. Da gucken wir achtmal auf die Adresse, auf die Empfangsadresse also und in der Regel, außer man möchte dann eben nochmal wirklich zum Beispiel die Transaktion beschleunigen, lässt man ja einfach von dem Wallet einfach seine Transaktionsgebühren berechnen und dann geht es direkt los. Klar, man kann die Werte auch anpassen, aber auch bei 100.000 US-Dollar muss man da nicht unbedingt oder zwangsläufig nochmal ordentlich irgendwelche Dinge verändern. Ändern. Nun ist es aber passiert und zwar hat in dem Fall irgendeine Person bei diesem simplen Vorgang einen massiven Fehler gemacht, denn die Gebühren wurden komplett falsch eingestellt. Das bedeutet also, dass die Börse nun versehentlich 7676 ETH für die Transaktion bezahlt hat, was also knapp 22,4 Millionen US-Dollar entspricht. Eine unglaublich hohe Summe, die innerhalb, wie gesagt, weniger Sekunden dann weg war. In dem Moment, wo die Transaktion abgeschickt war, war es dann natürlich auch auch schon zu spät und man ist sich noch gar nicht sicher, wie das Ganze passieren konnte. Das Spannende daran ist, dass Bit-Info-Charts zum Beispiel einen aktuell durchschnittlichen Wert oder beziehungsweise Preis von 0,015 ETH angibt, also knapp 45 US-Dollar pro Transaktion und dass man für eine 100.000 US-Dollar Tether-Transaktion also über 22 Millionen US-Dollar bezahlen musste, das ist natürlich ein echter Paukenschlag und bedeutet, dass hier wahrscheinlich eine Person sehr, sehr große Probleme bekommen wird, nehme ich mal an. Man wird sich nun also mit dem Thema weiter beschäftigen und versuchen herauszufinden, warum das passiert ist, wie das passieren konnte und vor allem, wie man den Fehler dann in Zukunft nicht mehr macht. In dem Fall ist dann vielleicht ja eine Schulung notwendig, um solche Transaktionen dann eben auch wieder sicher abzuwickeln. Wichtig in dem Umfeld ist eben auch, dass Transaktionen gar nicht sehr, sehr teuer sein müssen. Vor allem, wenn wir darüber nachdenken, von welchen Summen wir hier sprechen, die transferiert werden und wie teuer das normalerweise wäre, wenn wir das zum einen über den Fiat-Weg lösen würden oder wenn wir sogar das Ganze in Form von Gold oder eben in Form von Fiat, also beziehungsweise Bargeld, dann eben von A nach B transportieren wollen. Über diese ganzen Komplikationen, da wollen wir uns gar keine Gedanken machen. Trotzdem gibt es hier ein sehr schönes Beispiel eines Bitcoin-Wahls, wie eben diese ganze digitale Technik wunderbar aber funktioniert und warum eben Kryptowährungen gekommen sind, um zu bleiben. Sehen wir uns einfach mal eine Transaktion hier vom 13. September 2021 an. Hier hat ein Bitcoin-Wahl 44.598 Bitcoin in Auftrag gegeben, heißt also 1,86 Milliarden US-Dollar und er hat dafür unglaubliche 72 Cent für die gesamte Transaktion bezahlt. Man sieht also, es ist gar nicht so kompliziert, wenn man entweder nicht an den Reglern herumspielt oder das nicht in die falsche Richtung schiebt. In dem Fall hat es nun eine Börse getroffen. Ich glaube, die können es verschmerzen, obwohl das natürlich Geld ist, das man hätte einsparen können. Aber es ist eben wichtig zu sehen, dass auch Firmen und Unternehmen Fehler machen. Und in dem Fall könnt ihr eben aus diesen Fehlern lernen und checkt einfach in Zukunft bei Transaktionen einfach doppelt und dreifach, ob ihr alles richtig eingestellt habt, ob ihr alles richtig gemacht habt und sendet dann die Transaktion raus. Und wenn ihr wirklich auf Nummer Nummer sicher gehen wollt, weil zum Beispiel das Volumen sehr, sehr hoch ist, dann könnt ihr ja zum Beispiel einfach mal 
1% oder 0,1% der Bestände, die ihr sowieso verschicken wollt, vorher rausschicken, gucken, ob alles ankommt, ob alles passt, was ich da eingestellt habe und anschließend dann den großen Batzen dann einfach rüberschieben und dann sollte eigentlich auch alles sauber durchlaufen und das wäre dann so meine Empfehlung, um hier wirklich keine Fehler zu machen. Und wir springen nun zum zweiten Thema und hierbei geht es um BNB Pay, eine neue Kryptowährung, die um 255% explodiert ist und vielleicht die Zukunft des Zahlungsverkehrs sein könnte. Doch die Frage ist erstmal, was ist BNB Pay eigentlich? BNB Pay ist eine neue Kryptowährung auf der Binance Smart Chain, die am 6. Juli 2021 gelauncht wurde. In dem Fall haben die Entwickler BNB Pay Ausgewählt als Namen, als dezentralisiertes und skalierbares Krypto-Zahlungsgateway speziell für Händlertransaktionen. Das Ziel ist es, der größte und beste Zahlungsdienstleister auf der Binance Smart Chain zu werden und das verantwortliche Team für BNB Pay ist quasi ein Team speziell aus Zahlungsspezialisten und Pionieren eben ausgestattet bzw. zusammengestellt mit jahrzehntelanger Erfahrung in Bezug auf Zahlungsverkehre und eben auch Einzelhandelsbranche. Man sieht also ganz klar, dass hier ein Team zusammengestellt wurde, das scheinbar Ahnung von dem ganzen Thema hat und eben auch die Vorteile der digitalen Technologie eben auch sieht. Wichtig als Grundlage dient für BNB Pay das sogenannte ERC 1363 Protokoll und man kann glücklicherweise über dieses Protokoll als Anwender mit dem sogenannten BPay Token und dem Krypto Token bezahlen. Außerdem ist es so, dass wenn Anwender mit dem BPay Token bezahlen, dass sie eben auch belohnt werden. Also am Ende eine richtig interessante Geschichte und die ist hier richtig durch die Decke gegangen. In den letzten 24 Stunden konnten wir einen Anstieg von 255% ver eben verzeichnen und das ist eben schon ziemlich beeindruckend, denn wir sehen ja gerade am gesamten Kryptomarkt, dass es eher nicht nach oben geht, auch wenn das noch lange nicht zu bedeuten hat. Aber die eine Kryptowährung, die stößt hier eben einfach mal alle anderen vom Thron und zeigt, was eben Stärke bedeutet. Und das Ganze lässt sich natürlich auch relativ einfach erklären, denn sie haben nun eine Partnerschaft mit Vamos in dem Fall initiieren können und das ist quasi ein sogenannter professioneller E-Commerce-Store und darüber kann man dann in Zukunft auch BNB Pay benutzen. Das Ganze wurde auch announced auf Twitter und so weiter und diese ganzen Integrationen, die zeigen ganz klar, dass es in eine Richtung erstmal geht und zwar nach oben. Ich bin sehr gespannt, ob BNB Pay sich durchsetzen wird, ob sie weitere Partnerschaften eingehen können. Falls das so sein sollte, dann könnte das eben auch eine sehr, sehr interessante Kryptowährung sein, die das Potenzial hat, in Zukunft noch weitere 100% oder sogar einige 1000% anzusteigen. Ihr solltet euch aber vorher natürlich mal mit dem Thema beschäftigen und euch die Informationen in Ruhe angucken, wie BNB Pay genau funktioniert und warum sie vielleicht besser sind als andere Kryptowährungen. Wichtig hierbei natürlich keine Anlageberatung. Wir springen nun zum letzten Thema und das ist eine Partnerschaft mit MetaHero, denn MetaHero wird am 30. September den größten Airdrop des Planeten quasi starten. Über 10 Millionen US-Dollar in Form von Meta bzw. der Kryptowährung Hero werden in dem Fall dann ausgeschüttet. Das, was man aktuell tun muss, um an diesem Airdrop teilzunehmen, ist mindestens 5000 Hero zu halten, was zum jetzigen Zeitpunkt ca. 500 Dollar sein müssten. Dann ist man schon qualifiziert. Wenn man dann seine Hero aber vor dem 30. September löscht bzw. abstößt oder verkauft, dann wird auch die Adresse wieder aus dem Pot rausgeworfen. Außerdem ist es so, dass der erste Snapshot dann am 30. September gemacht wird, beziehungsweise der zweite dann. Und wenn man dann qualifiziert ist, dann hat man mit ein wenig Glück eben die Chance, sich dadurch eben zu bereichern, also eben von dem Airdrop hier mit abgegriffen zu werden. Wichtig ist außerdem, dass nur neue Wallets mit über 5000 Hero eben qualifiziert sind und das gilt quasi ab sofort bis zum 30. September. Wenn man aber zum Beispiel auf einer... CEX zum Beispiel Kapital hält, dann wird das nicht mit eingebunden. Man muss das schon über einen Private Wallet machen, wie zum Beispiel Metamask oder das sogenannte Trust Wallet. Wenn ihr also Interesse daran habt, an diesem Airdrop, wahrscheinlich an dem größten der Geschichte, eben teilzunehmen, dann könnt ihr über verschiedene Plattformen euch Hero organisieren. Das geht zum Beispiel über PancakeSwap ganz normal oder eben auch über Gate.io. 
L Bank oder andere Plattformen. Aktuell kostet ein Hero knappe 8 Cent. Also auch das ist theoretisch machbar für jeden, der sich dafür interessiert. Und in dem Fall ist MetaHero eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, denn es geht hier dabei um 3D-Technologie, die also viele verschiedene Facetten eben bedient, ob es dann Avatare für Gaming, Social Media, Fashion oder was auch immer ist. Sie versuchen, verschiedene Elemente miteinander zu verbinden und das ist so die Idee dahinter. Dafür haben sie dann zum Beispiel auch den Metascanner aufgebaut. Weitere Informationen findet ihr natürlich auch über die Links, die ich euch unten verlinkt habe. Das heißt also, solltet ihr Interesse an dem Airdrop haben, dann guckt euch das gerne mal an. Das Investment ist jetzt nicht allzu hoch und ihr solltet natürlich vorher auch nochmal researchen, aber alleine für diesen Airdrop kann kann es sich schon lohnen, an dieser ganzen Thematik hier teilzunehmen, aber bitte investiert auch nur Kapital, wenn ihr das machen möchtet, was ihr eben auch bereit seid zu verlieren und wie gesagt, recherchiert vorher einfach nochmal, was das genau ist, wie das Ganze funktioniert und denkt dann über alle weiteren Sachen in Ruhe nach. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, dann lasst gerne noch schnell einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um auch das morgige Video nicht zu verpassen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.